வணக்கம் ஜோதிடம் கற்போம் முதல் பகுதி எல்லோரையும் ஜோதிடர் ஆக்கக்கூடிய தகவல்கள் அடங்கியது இந்த தொகுப்பு கிடையாது எல்லோரும் ஜோதிடம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக முன்னுரையிலே சில விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறோம் இப்போதும் கூட அர்த்தமுள்ள நம்பிக்கைகள் என்ற இந்த யூடியூப் சேனலிலே ஜோதிடம் கற்போம் என்ற தலைப்பிலே அடுத்து தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய வீடியோக்கள் எல்லோரையும் ஜோதிடம் அறிய வைப்பதற்காக ஜோதி வெளிச்சம் ஒளி எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் கிடைப்பதற்காக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சனாதன தர்மம் ஆன்மீகம் ஜோதிட சாஸ்திரம் வாஸ்து சாஸ்திரம் என்று பல அரிய பொக்கிஷங்களை நமக்கு கொடுத்து இதன்படி நீ வாழ்ந்தால் நடந்தால் செய்கையை செய்தால் சிறப்பாக இருப்பா என்று நமக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கிறது அதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இதன் மூலமாக ஜோதிடத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் அதிலும் கூட மிகச்சிறந்த ஒரு வழியை நாம் இதிலே பின்பற்றப் போகின்றோம் கற்றலின் கேட்டல் இனிது அதாவது நிறைய பேர் எனக்கு தெரிந்து உங்களுக்கு தெரிந்தும் கூட இருக்கலாம் இந்த வீடியோவை பார்க்கக்கூடிய நீங்களாக கூட இருக்கலாம் என்ன செய்திருப்போம் என்றால் ஜோதிடம் கற்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவலிலே விருப்பத்திலே நிறைய புத்தகங்களை வாங்கி வீட்டிலே வைத்திருப்போம் நிறைய நேரடி வகுப்புகளுக்கு சென்று பல நோட்டு புத்தகங்கள் முழுவதுமாக குறிப்பெடுத்து எழுதி நோட்டு புத்தகங்களை வீட்டிலே அடுக்கி வைத்திருப்போம் இதையும் தாண்டி நிறைய சிடிகள் டிவிடிகள் இப்படி இதற்கு மேலே இது போன்ற யூடியூப்பிலே வரக்கூடிய ஜோதிடம் கற்றுத்தரக்கூடிய வீடியோக்கள் மேலும் தொலைக்காட்சி வாயிலாகவும் கூட இப்படி ஜோதிடம் அறிந்து கொள்வதற்கு தேவையான புத்தகத்தை எழுதிய குறிப்பு உள்ள நோட்டை சிடியை டிவிடியை வீட்டிலே வைத்திருப்போம் ஆனால் அந்த ஜோதிட தகவல்கள் நம்முடைய மனதிலே இருக்காது ஏன் அப்படி ஆகிறது விரும்பி நம்முடைய சுய முயற்சியின் பேரிலே ஈடுபாட்டோடு தான் நாம் கற்க தொடங்குகிறோம் ஏன் அதிலே முழுமை பெற முடியவில்லை ஆரம்பத்திலே அதற்காக நாம் நாளை நேரத்தை ஒதுக்குவோம் அன்றைய பாடத்தை அன்றைக்கே புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம் படிப்போம் ஆனால் கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே ஏதாவது நமக்கு முக்கிய பொறுப்புகள் வேலைகள் பயணங்கள் செய்ய வேண்டியது உடல்நிலை சரியில்லாமல் போவது வீட்டிலே பிரச்சனை என்று ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொன்று ஏதாவது ஒரு தடை ஏற்படும் அப்போது அன்றைக்கு படிக்க வேண்டியதை அந்த வாரத்திலே படிக்க வேண்டியதை தள்ளி வைப்போம் இப்படி தள்ளி வைத்து தள்ளி வைத்து பாடங்கள் சேர்ந்துவிடும் அப்போது அது சுமையாக மாறிவிடும் தொடர்ந்து படிக்க முடியாது இப்படிப்பட்ட நிகழ்வு ஏற்படாத நபர்களே இல்லை என்று கூறலாம் அதுபோல நிறைய புத்தகங்களை வாங்கி சேமித்து வைத்து எதை படிப்பது எங்கிருந்து படிப்பது என்ற ஒரு குழப்பமும் வரும் சந்தேகமும் வரும் இந்த நூலிலே இப்படி இருக்கிறதே அந்த நூலிலே அப்படி இருக்கிறதே என்பதாக ஐயமும் ஏற்படும் இப்படி நாம் இதனால் வரை இந்த ஜோதிடம் சம்பந்தமான கலையை கல்வியை அறிவை வளர்த்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்து இதற்குண்டான உபகரணங்களை புத்தகத்தை நோட்டை நிறைய வீட்டிலே குவித்து வைத்திருக்கிறோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் நாம் கையிலே வைத்திருக்கக்கூடிய கை தொலைபேசி ஸ்மார்ட் ஃபோனிலும் கூட ஏராளமான விஷயங்களை நாம் டவுன்லோட் செய்தோ அல்லது பிறரிடத்திலிருந்து நமக்கு ஷேர் செய்ய சொல்லியோ அதை நாம் வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் ஜோதிடம் கற்போம் என்ற இந்த தலைப்பிலே இனிமேல் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வீடியோக்களை உங்களுடைய மனதிலே நீங்கள் வைத்திருக்கப் போகிறீர்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை இந்த வீடியோவிலே கேட்கிறீர்கள் என்றால் இதை நீங்கள் ஒரு நோட்டிலே எழுதி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு புத்தகமாக இதை வைத்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாறாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பசுமரத்தாணி போல உங்களுடைய மனதிலே பதிந்து விடப் போகிறது அதனால் நீங்கள் எப்போதெல்லாம் இந்த சேனலிலே வரக்கூடிய வீடியோவை பார்க்கிறீர்களோ அப்போதெல்லாம் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்கிறீர்கள் 
அது உங்களுடைய மனதிலே இருக்கிறது மூளையிலே இருக்கிறது சிந்தனையிலே இருக்கிறது அதனால் ஒரு காலத்திலும் அது உங்களுக்கு மறக்காது மற்றொன்று சுமையாக சேராது இவ்வளவு படிக்க வேண்டுமே பாடங்கள் போய்விட்டதே என்ற ஒரு படபடப்பும் சுமையும் உங்களுக்கு இருக்காது அதிகபட்சம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தடவைகளை நீங்கள் இந்த வீடியோவை திரும்ப திரும்ப பார்க்க அல்லது கேட்க நேரிடலாம் அவ்வளவுதான் அதனால் இந்த ஒரு சிறந்த முறையை புதிய முறையே என்று நான் சொல்வதற்கில்லை ஏனென்றால் இது பழங்கால முறை வேத பாடங்கள் இப்படித்தான் இது நாள் வரை கற்பிக்கப்படுகிறது குரு சொல்வார் சிஷ்யர் கேட்பார் அப்படி செவி வழி கேட்டு படிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படியாக இந்த ஜோதிடம் கற்போம் என்ற தலைப்பிலே வரக்கூடிய வீடியோக்கள் கட்டாயம் உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் பயனை அளிக்கும் சரி ஓரளவிற்கு நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்பதை இப்போது சொல்லிவிட்டோம் இனி ஜோதிட சம்பந்தமான தகவல்களுக்கு நாம் செல்வோம் ஜோதிடத்திற்கு ஆதாரமானது பஞ்சாங்கம் பஞ்ச அங்கங்கள் திதி வாரம் நட்சத்திரம் யோகம் கரணம் இந்த பஞ்ச அங்கங்கள் மிக முக்கியமானது அதற்கும் மிக முக்கியமானது நவகிரகங்கள் அந்த நவகிரகங்களுக்கும் முக்கியமானது தலையாயது முதன்மையானது சூரியன் கடவுள்களிலே முழுமுதற் கடவுளாக கணபதி இருக்கிறார் விநாயக பெருமாள் அதுபோல கிரகங்களிலே முழுமுதல் கிரகமாக முதன்மையான தலையாய கிரகமாக சூரியன் இருக்கிறது இந்த சூரியனை பற்றி இன்றைக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் சூரியனை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆன்மீகம் சம்பந்தமாகவே ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்கிறது காலையிலே சூரியன் பிரம்மாவாக இருக்கிறார் நண்பகலிலே பகல் பொழுதிலே சூரியன் சிவனாக இருக்கிறார் மாலையிலே விஷ்ணுவாக இருக்கிறார் இதே போல ரிக் யஜூர் சாம வேதமாகவும் அவர் இதே காலங்களிலே இருக்கிறார் மேலும் சூரியன் என்று சொல்லும் போது பஞ்சாயதன பூஜையிலே முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறார் அதுபோல நம்முடைய சனாதன தர்மத்திலே இருக்கக்கூடிய ஷண் மதங்கள் ஆறு வகையான தெய்வ வழிபாடு செய்யக்கூடியது ஆறு வகையான பிரிவுகள் இதிலே கானாபத்தியம் கணபதியை வழிபடக்கூடியது கௌமாரம் முருகப்பெருமானை வழிபடக்கூடியது சாக்தம் சக்தி அம்பாலை வழிபடக்கூடியது சைவம் சிவபெருமானை வழிபடக்கூடியது வைஷ்ணவம் பெருமாளை வழிபடக்கூடியது விஷ்ணுவை இதிலே சூரியனுக்காக சௌரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரிவு ஒரு மதம் இருக்கிறது ராமபிரான் சூரியனுடைய ஆதித்ய ஹிருதயத்தை சொல்லியே ராவணேஸ்வரனை வதம் செய்கிறார் இப்படி சூரியனை பற்றிய ஆன்மீக சம்பந்தமான தகவல்களே எண்ணற்றதாக இருக்கும் சூரிய வழிபாடு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் நவகிரகங்கள் ஆலயத்திற்கு வருவதற்கு முன்னேயே அதாவது நவகிரக சன்னதி ஒவ்வொரு ஆலயத்திலும் தனித்தனியாக வருவதற்கு முன்னரே கூட பழங்கால ஆலயங்களிலே சூரியன் சந்திரன் தனியாக இருப்பார்கள் சிவாலயம் செல்லும்போது சிவபெருமானுக்கு நேர் எதிராக அவருடைய வலது கை பக்கம் சூரியனும் இடது கை பக்கம் சந்திரனும் சுவற்றிலே இருப்பார்கள் இதை நாம் பார்க்கலாம் அப்படி சூரியன் என்று சொல்லும்போது ஆன்மீகத்திலே மிக முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறார் பிரத்யட்சமான கண்ணால் காணக்கூடிய கடவுளாக இருக்கிறார் இவர் ஜோதிடத்திலே வகிக்கக்கூடிய பங்கானது மிகச் சிறந்தது இவருடைய ஒளியை கொண்டே சக்தியை கொன்று சக்தியை கொண்டு அனைத்து கிரகங்களும் இயங்குகிறது அப்படிப்பட்ட சூரியனுடைய பற்றி நாம் முதலிலே சிந்திப்போம் இவரை பிரார்த்தனை செய்வோம் சூரியனை பிரார்த்திப்பதாக பிள்ளையார் சுழி போட்டு செயலை தொடங்குவது போல ஜோதிட சாஸ்திரத்திலே சூரிய நமஸ்காரம் செய்து சூரியனை பிரார்த்தனை செய்து நாம் இந்த ஜோதிட சம்பந்தமான தகவல்களை படிப்பதற்கு தெரிந்து கொள்வதற்கு கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆரம்பிப்போம் அப்படியாக சூரியன் எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலுமே ஒளியை தர வேண்டும் இதுபோல ஜோதிடம் சம்பந்தமான தகவலை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற எல்லோருக்கும் ஜோதிட சாஸ்திர சம்பந்தமான ஞானத்தை தந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த கலையை பயன்படுத்தி முன்னுக்கு வருவதற்கு வெற்றி பெறுவதற்கு 
புதவி புரியட்டும் என்று சூரிய பகவானை நாம் பிரார்த்தித்து கொள்வோம் தொடர்ந்து சூரியன் சம்பந்தமான ஜோதிட தகவல்களை அடுத்த வீடியோவிலே நாம் தெரிந்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்